ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഇൻഫോ ഓൺലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം തീ പി എസ് സി സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് തീവണ്ടി തീവണ്ടിയുടെ നീളം ദൂരം സമയം വേഗത എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് പി എസ് സി മുൻപ് ചോദിച്ച രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് മണിക്കൂറിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ ഓടുന്ന തീ നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ നീളമുള്ള തീവണ്ടി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ നീളമുള്ള പാലം കിടക്കാൻ എത്ര സെക്കൻഡ് വേണം ഓപ്ഷൻ ഇരുപത് പതിനഞ്ച് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊരു അടിസ്ഥാനപരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ നോക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായി നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ പണ്ട് കൊണ്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഏതാണത് വേഗത ഈക്വൽ ടു വേഗത ഈക്വൽ ടു ദൂരം ബൈ സമയം ഓക്കെ ദൂരം ബൈ സമയം ഓക്കെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ഇക്വേഷനാണ് വേഗത ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദൂരം ബൈ സമയം വേഗത നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു വെലോസിറ്റി ഐ മീൻ സ്പീഡ് സ്പീഡ് എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എസ് എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഡിസ്റ്റൻസ് സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ടി എടുക്കുകയാണ് എസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് വേഗത സമയം ദൂരം ബൈ സമയം എസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ടി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടത് അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ വാല്യു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കണമെങ്കിൽ അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ആയിരിക്കണം ഗുണിക്കണം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആക്കണമെങ്കിൽ പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാനിത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു വാല്യു അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഈ അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ടോ പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ചോ ആണ് ഗുണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ചെറുതിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറിയ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം എന്ന് ഓർത്താൽ മതി അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് എന്നാണ് ഇതിൽ ചെറിയ സംഖ്യ കാരണം അഞ്ചിനെ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ഭരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ വലുതാക്കുകയാണെങ്കിൽ കിലോമീറ്റർ എന്നുള്ള ഒരു വലിയ വേഗത്തിലേക്ക് മാറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ത്രീ പോയിൻറ്റ് സംതിങ് വരും ഇതൊരു വലിയൊരു വാല്യൂ ആണ് ഇതൊരു ഭിന്ന സംഖ്യയാണ് ഇതൊരു ത്രീ മൂന്നിന് മേലേക്കുള്ള ഒരു സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് ഓർക്കുന്നത് അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് കിലോമീറ്റർ അവരുടെ ഹരിക്കും ഗുണിക്കുമ്പോൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കിട്ടും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ കിലോമീറ്റർ അവർ ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് വേഗത ഈക്വൽ ടു ദൂരം ബൈ സമയം രണ്ട് മീറ്ററിന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കാനും നേരെ തിരിച്ചും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പഠിച്ചിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കണക്ക് വേഗത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് കണക്കിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ചോദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് മണിക്കൂറിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ ഓടുന്ന നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ നീളമുള്ള തീവണ്ടി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ നീളമുള്ള പാലം കിടക്കാൻ എത്ര സെക്കൻഡ് വേണം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കൃത്യമായും നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എഴുതുകയാണ് ഏതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ ഇക്വേഷൻ സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ടി ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുക നമുക്കിവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന സെക്കൻഡിലാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ മണിക്കൂർ എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ എന്നാൽ എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഡി ഡി നമ്മൾ തീവണ്ടിയുടെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു കാര്യം എടുത്തു നോക്കുക അതായത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ നീളമുള്ള പാലം ഓക്കെ ആ പാലത്തിൻ്റെ നീളവും തീവണ്ടിയുടെ നീളവും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ആകെ ദൂരം ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ തീവണ്ടി എന്താ പറയുക തീവണ്ടിയുടെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ ഇപ്പോൾ അത് കടന്നു പോകണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ തീവണ്ടി മാത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ്റമ്പത് മീറ്ററേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു പാലത്തിൻ്റെ തീവണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട്
नम दूर उद्देशिक पाले नीलम कम तीवंडी मुन कड़ो अब नूर मीटर नीलम तीवंडिया इरनूट मीटर पाल अब पाले तीवंडिया नील तमिल कूट नाू रु मीटर कदान टोटल डी ओके आगे दूर ओके इन अड़ा नमक कंपिड़ी सी अमुशन ओके नमुक तंद मनस नमुक तेगति स्पीड ओके स्पीड इवे मणिकूर एहुपत् कोमीटर अब कोमीटर पर हवर ओके कोमीटर पर हवर अब पक्षे नमक चौदह एत्र सैकंड वेणम चौदह ओके एत्र सैकंड वेण चौदह अब मणिकूर्व चोद मणिकूर्व नमी पशे से सैकंडा नोक अब ना एहुपति रु कोमीटर पर हवर स्पीड नीटर पे सैकंडे मैं ओके मीटर पे सैकंडे मैं अब नामे या पर कोमीटर पर हवर ने मीटर पे सैकंड आक एहुपति रुपए अंजे बै पद या पर अंजे बै पद चुना पदे बे अंजे चुना अंजे बै पद अद अंजे बै पद गुणी कमक कम पद क्या मणिकूरीमीटन अदर मणिकूर कोमीटर पी वी अब सैकंड ओके अगर और सैकंडर सैकंड मीटर सचात्र मणिकूर एहुपत्मी सचू अब अदाणिदर्थ अब ना मणिकूर एहुपत्मी ना सैकंडल कंपिड़ी अदान इीटर पे सैकंड ओके अब नमक इधर एंतर यस ओके एस ईक्ल टू इत मीटर पे सैकंड ओके नाम ना नमक अटिस्थानपर ना इक्वेशन पर एस ईक्ल टू स्पीड ईक्ल टू डी बै टी आके ओके इवे नमुक एम कीटर पेर सैकंड ओके मीटर पेर सैकंड कटी डी एत्र कटी डी कटी स्पीड नीटर पे सैकंडे डी ती वी नील प्लस पाल नूर ओके टी इन नम कंपय उदेश अब नमक टी कल कई पर वण बे टी नोट टी टी इोटा सम गुणन अब इतना वण वण बे इतना ओके नाूरे नाूरे हरण इतना ओके नाूरे हरण इतना आ नमी आ मनसा वे चुदायट मनसा वे या नाम उदाहरण नमक अंज कटी ओके वे कट्टू मनसावे एंटाणी एहुदी मनसा वेट अब इवे पत्ते बै रुक्वल टू अंज नमुक कटी ओके पत्ते बै रु अंज ईक्वल टू पत्ते बै रु ओके अब नमुक एदेश मनसावर वे अब नमक अंज ईक्वल टू पत्ते बै रु पे रुक हिंदो अंज कौके अब नाम इन कटे रु सम पत्ते बै अंज अच्छा रू कौर सिस्टम उपयोग अब ई अंजिं वण बे हरण फाइव आू इन ओके हरण टू आई टू इन टू आू आके 
ആ രീതിയിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നാനൂറ് ബൈ ഇരുപത് ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇ പൂജ്യം ഇ പൂജ്യം ക്യാൻസലാവും പിന്നെ നാൽപ്പതിൻ്റെ നാൽപ്പത് ഹരിക്കണം രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് ബൈ രണ്ട് എന്നാണ് ഇരുപത് 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 ടി ആണ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയം സമയം സെക്കൻഡിലാണ് കിട്ടുന്നത് കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇരുന്നത് കിലോമീറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ മീറ്റർ അപ്പർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരവും സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇരുപത് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചോദിച്ച് നോക്കണം ചോദ്യത്തിൽ എ എന്ന ഉത്തരം ഇരുപത് സെക്കൻഡ് എന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ആണ് ശരി ഉത്തരം ഇത് നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഞാനിപ്പം വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സമയം വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേഗം തന്നെ നോക്കാം നൂറ്റമ്പതും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് നാനൂറ് ഓക്കെ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പ് വന്ന് നാനൂറ് നാനൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ എഴുതുക ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ ഡി സിക്കൽ നാനൂറ് ഓക്കെ ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എഴുപത്തിരണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് എന്നുള്ള എഴുപത്തിരണ്ട് വേഗം എന്ത് ചെയ്യുക അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് പിടിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഇ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വൈ എസ് ഓക്കെ ഇതിപ്പം ഞാനിപ്പം ഒരു ഒരു ഇക്വേഷൻസ് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം അതിൽ ഇതിനെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ടി എന്നാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവം രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കൂടെ കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ സോറി ഡി ബൈ ടി ആണ് ഓക്കെ ഡി ബൈ ടി ആണ് എസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ടി ഇത് ഇനി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെയാണ് ഡി ബൈ എസ് ഓക്കെ ഞാൻ അടുത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന വേറെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഏതാണത് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഇൻറ്റു എസ് ടി ഇൻറ്റു എസ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് ഇതിനെ ഞാൻ തത്വം നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പത്ത് ബൈ അഞ്ച് എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇതിപ്പം ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സ് പറ്റാത്തവർക്ക് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം മനസ്സിലാകും ഇത് ഇത് രണ്ട് ഈക്വൽ ടു പത്ത് ബൈ അഞ്ച് എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പത്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് എഴുതാം അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അല്ല സോറി അഞ്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പത്ത് ബൈ രണ്ട് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു തത്വമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗി ഇത് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മളതിങ്ങനെ വലിയ സത്യത്തിൽ ഞാനതിങ്ങനെ പറയാത്തതിൻ്റെ കാരണം മെയിനായിട്ട് എസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ടി എന്ന ഇക്വേഷൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി മറ്റേ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ കഴിയണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ കണക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വരുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കണക്ക് നോക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ വ്യക്തമാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത കണക്കിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ അമ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ ഓടുന്നു പാതവക്കിലെ ഒരു പോസ്റ്റ് കിടക്കാൻ തീവണ്ടിക്ക് എത്ര സെക്കൻഡ് വേണം ഓക്കെ അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഏതാണ് ഏതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേ സ്പീഡ് ഈക്വൽസ് ടു ടി ബൈ ടി ഓക്കെ ടി ബൈ ടി ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെയും നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് മറ്റേ ഈ ക്വേഷൻ നമുക്ക് ഡി ഇ സിക്കൽ ടി ഇ സിക്കൽ ടു ഡി ബൈ എസ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഡി ബൈ എസ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ കുറച്ച് കുറയാൻ തോന്നുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇനി അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഡി ഡി എത്രയാണ് ഇവിടെ നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ നിലവിലുള്ളൊരു ട്രെയിൻ പാതവക്കിലെ ഒരു പോസ്റ്റ് കിടക്കാൻ അപ്പം പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 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 എന്താ പറയുക അതിന് ഒരു പോസ്റ്റിനൊരു പ്രത്യേകം നമ്മൾ നീളം കണക്കാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ പാലമായിരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പാലത്തിൻ്റെ വലിയ പാലമാണ് പക്ഷേ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു വളരെ ചെറുതാണ് അപ്പോൾ അത് അത് നമുക്ക് പരിഗണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം മാത്രമാണ് ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം മാത്രമാണ് ഡി സമം നൂറ്റി എൺപത് ഓക്കെ നൂറ്റി എൺപത് മീറ്ററാണ് ഡി ഓക്കെ
kilometer per hour and meter per second. I have to do this. 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 This is the equation. 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 This is D by S. Okay. D is the same as the same as the same as the T is another time one. But I'm a second second. Okay. Pandan the second and the third. Up on the C and the Pandan the second and put the second. Okay. Pizamu Pradana Maitan and Manaslak and Agari had equation. S equal to D by T and the equation. Adanum T equal to D by S on the D equal Meter per second in a kilometer per second. I can make it done. kilometer per kilometer per hour, meter per second. I can by pinot to Meter per second, kilometer per hour, and Okay, I don't know if you have any questions. This is the first time I have a problem. 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 I have a